Llegó en 2018 en plena crisis financiera mundial para luchar por el futuro de las empresas leonesas. 14 años después, Javier Cepedano deja la presidencia de la FELE. La despedida será oficial en una asamblea la próxima semana, pero hoy ha hecho balance de una etapa larga que termina con optimismo, con un crecimiento del 0,8% para el sector este 2023, pero también con un mensaje a la clase política por las intromisiones en el mundo empresarial. José María Vallejo tomará su relevo hasta las elecciones en la FELE en 2024. Buenas tardes, ¿qué tal? Y el jurado en el proceso por la muerte del joven dominicano en 2020 expondrá hoy el veredicto para que ese juicio quede visto para sentencia. La Fiscalía ha decidido rebajar la petición de penas para tres de los acusados a los que considera solo cómplices de 14 años a 8. Si mantiene los 14 años de cárcel que pide para el autor confeso por un delito de homicidio y un año y medio más por tenencia ilícita de armas. Y León volverá a apostar por los editores emergentes con una nueva edición de la feria del 10 al 19 de abril que tendrá como principal novedad la verbena de libros, además de charlas, juegos o una campaña de recogida de libros. El objetivo, llenar la ciudad de actividades en torno a la literatura en las que el público sea también protagonista. Y continúa en el recuerdo de la niñez de miles de leoneses, Miliki, los payasos de la tele, esa que trascendió de generación en generación. Estos días regresa al Auditorio de Ciudad de León, Cir Clásica. Emilio Aragón rinde homenaje al legado de su padre y recupera canciones y personajes emblemáticos como Don Pepito y Don José. Una gira que tendrá seis pases en León desde hoy y hasta el domingo. Y en deportes hablaremos con el Pugil Alejandro Ferreiro que acaba de regresar de México del Campeonato Internacional de Muay Thai después de lograr una victoria, ha vencido a nivel nacional, ahora se abre paso como profesional con la acumulación de victorias que le permiten escalar posiciones en el ranking de este exigente deporte con las peleas en las que se combina el uso de brazos y piernas. Y en cuanto al tiempo, se mantiene hasta las 12 de esta noche esa alerta amarilla por fuertes rachas de viento de hasta 70 km por hora en la zona norte de la provincia. De cara a mañana la jornada será algo más tranquilo, tampoco se esperan precipitaciones como en estas últimas horas o serán bastante más débiles en cuanto a las temperaturas, las máximas superarán los 16-17 grados, las mínimas se van a quedar las más frescas en torno a los 5. Es jueves, es 9 de marzo. El próximo 23 de marzo se va a producir el cambio. La presidencia de la Federación Leonesa de Empresarios, Javier Cepedano, se va tras 14 años de defensa del sector empresarial en la provincia con la conciencia tranquila, dice, por el trabajo realizado. Augura una mejoría económica este 2023 con un crecimiento del 0,8%, pero lanza también una advertencia a la clase política para que no haya intromisiones en el mundo empresarial que generen desconfianza. Book Design León te avanza la noticia del día. Compromiso por parte de esa mesa. Llegó en 2008 en plena crisis financiera mundial para trabajar por el crecimiento de las empresas, que hoy son más de 30.000 en León. Pero sin duda la parálisis del sector en la pandemia ha sido el peor momento del que las compañías siguen recuperándose y son optimistas con un crecimiento del 0,8% este 2023. Descartamos una recesión económica gracias a la moderación que yo creo que se está llevando a cabo, los costes energéticos, eh, los fondos europeos nos van a echar una... Una gran mano. La negociación colectiva y el diálogo social han sido sus grandes apuestas frente a los inconvenientes de la inflación, las cargas impositivas, los efectos de la guerra o las intromisiones de la clase política en un año electoral. Eh, no toleramos presiones y sabéis que desde FELE en el momento que nos presionas nos rebotamos y atacamos. Pero atacamos porque entendemos que defendemos lo que tenemos que defender, que es el mundo empresarial. Tomen conciencia de ello 
y cuando tienen que levantar el dedo, eh, levanten el dedo donde corresponde y donde les hemos votado. Se va satisfecho diez meses antes de terminar el mandato para dedicarle tiempo a su familia y pidiendo que se cumplan los proyectos de desarrollo industrial o el corredor atlántico. Tengo la conciencia muy tranquila porque hemos hecho lo que ha estado de nuestra mano para poder defender al mundo empresarial y a la economía de esta provincia. Estoy seguro de que el futuro solo va a traer más logros y oportunidades. En la Asamblea del día 23 se entregará el testigo en la presidencia de la FELE, José María Vallejo, hasta las elecciones de 2024. De cara también a las elecciones municipales, se empieza a mover Astorga, necesita suelo industrial y agilidad en los trámites administrativos. Lo dijo anoche el candidato popular en ese ayuntamiento, las necesidades coinciden, dicen, con muchos territorios del medio rural, pero José Luis Nieto achaca también otra circunstancia, la nefasta gestión del actual alcalde. Nieto visitó anoche el filandón de esta casa, aseguró que si sale elegido será reivindicativo con la Junta para mejorar también la asistencia sanitaria. Astorga tiene numerosos servicios pero le falta empleo y para potenciar la industria hacen falta terrenos en los que se instalen las empresas. Ahora mismo el polígono industrial tiene poco espacio y muy caro, por eso quieren ampliar. Astorga no tiene terreno. Nuestras juntas vecinales sí, de los pueblos que están dentro del Ayuntamiento de Astorga, pero el Ayuntamiento de Astorga no tiene terreno. Y nuestra primera prioridad es comprar alrededor de 2 millones de metros cuadrados para poder ofertar terreno. Es una de las principales propuestas de José Luis Nieto para el municipio. El candidato popular, en su calidad de autónomo, también pide agilidad a las administraciones, empezando por el propio ayuntamiento. Por desgracia, la administración va mucho más lenta. Y eso hay que mejorarlo. Porque si no mejoramos eso, la capacidad del emprendedor cada día se cansa más. Una cuestión en la que también señala a la Diputación. Dice que su gestión ha sido muy mala y que no atiende en tiempo y forma al medio rural. Debería mejorar mucho la gestión con los municipios pequeños, porque se retrasan mucho los plazos y las obras. Incluso las, los sectores industriales no reciben las ayudas prometidas. Se muestra reivindicativo por el bien de su municipio y lo mantendrá si es alcalde con su propio partido. Dice, no dudará en exigir a la Junta si es necesario. Está para solucionar problemas. Y si hay un cargo y un consejero, está para solucionar los problemas. Y si tenemos un problema en materia de sanidad, hay que resolverlo. Ahora, no vamos a echar broncas, pero hay que sentarse. Mensajes de cara a las elecciones para las que todavía queda un largo proceso. Están a punto de cerrar listas. Pronto para tener expectativas, aunque el ritmo electoral va en aumento. En las próximas horas se espera el veredicto del jurado y ya quedará visto para sentencia el juicio. Últimos pasos en ese juicio por el asesinato de un joven dominicano de 25 años en febrero de 2020 en la localidad de Villavante. La Fiscalía ha decidido rebajar la petición de penas para tres de los acusados a los que considera cómplices y la rebaja de 14 a 8 años. Si sí mantiene la petición de 14 años de cárcel para el autor confeso por un delito de homicidio y año y medio más por tenencia ilícita de armas. La defensa alega defensa propia reparación del daño y dilaciones indebidas para rebajar la condena, aunque insiste en solicitar homicidio imprudente. Y Vega de Espinareda ha acogido la entrega de los premios Reserva de la Biosfera, una convocatoria a la que se presentaron 130 proyectos y que ganó en la modalidad de investigación el IEF. La entidad cultural va a ampliar ahora a Corullón la recuperación del patrimonio inmaterial. El IEB recibió de manos del secretario del Comité Español del programa MAP el premio Reservas de la Biosfera en la modalidad de investigación por el trabajo realizado sobre el patrimonio inmaterial en la Reserva de los Ancares. Aquellos conocimientos tradicionales que estaban en el, en el saber popular, estaban en el saber de las personas del territorio, nos referimos a lo que es a artesanía, eh, también eh, cualquier tipo de, de conocimiento gastronómico, eh, cultural, eh, historias que se cuentan de padres a hijos y de abuelos a nietos y que un, si no se registran y si no se crea una base de datos con todos esos conocimientos, cuando estas personas desaparecen se llevan consigo esos conocimientos. El Instituto de Estudios Bercianos no parará aquí y amplía el programa de recuperación del patrimonio material a nuevos territorios. Es un orgullo haber unido a tanta gente en un momento que se necesita eso, el trabajo en colaboración, el trabajo en grupo. A esta convocatoria de premios se presentaron 130 proyectos.
León se va a llenar en las próximas semanas de actividades relacionadas con la literatura, con los libros. La ciudad celebra del 10 al 19 de abril una nueva edición de la Feria de Editores Emergentes, pero contará además con iniciativas paralelas. La principal novedad va a ser la verbena de libros, una semana de actividades lúdicas del 20 al 26 de marzo, dirigidas a todos los públicos y que van desde talleres a charlas, juegos o una campaña de recogida de libros. El objetivo de toda esta programación es doble, ofrecer por un lado un espacio de editores y autores emergentes y además llenar la ciudad de actividades en torno a la literatura, en las que el público sea también protagonista para incentivar la lectura y el amor por las obras. Y la presentación agenda, ellas dos, la fecha será sobre septiembre. Demostrar un poco la, la pasión o el amor que tenemos todos los que nos sentamos aquí por la literatura y sobre todo por hacer, por hacer visibles a toda esta gente joven, a estos editores emergentes, libreros, etcétera, para que tengan su espacio y su lugar en esta, en esta, en esta ciudad. Es uno de los bloques de pisos más simbólicos de la provincia y cumple 50 años desde su construcción. Su origen fue cooperativista, donde incluso se llegaron a sortear las viviendas entre quienes querían comprar. Esta noche el programa Informe León entra en la casona de Pinilla, un imponente inmueble de 288 pisos y más de mil vecinos. A principios de los años 70 este era el aspecto del barrio de Pinilla, pequeños chales unifamiliares, hasta que en 1973 la obra sindical del hogar proyectó una enorme mole de hormigón y ladrillo con 13 alturas y 288 viviendas. Antes de que se construyera todo esto era donde se hacían las fiestas, la gente salía a tender la ropa, salían a jugar al fútbol los, los niños. Aquí viven más de un millar de vecinos, entre los que se sortearon los pisos. Te podía tocar el primero o el último, te tenías que aguantar, yo en un octavo. La agua caliente central, la calefacción central, ascensores de subida y bajada, dos ascensores por cada escalera. En tiempo de invierno unos veintitantos camiones al mes. Jesús es uno de los más veteranos en un edificio con 12 ascensores, calefacción de biomasa y un sistema de evacuación por el tejado. A través del tejado volverá a, a salir hacia el otro lado y poder bajar por otra, otra escalera antes de que cunda el pánico. Y... Los bajos comerciales son una particularidad de la casona. Esta perfumería fue una de los primeros en abrir. Yo aquí he visto épocas maravillosas, no buenas, maravillosas. Pero luego llegó el corte inglés, llegó los chinos y llegaron pues, los cambios. Pero han sufrido su particular declive al que se resiste la bodega del abuelo que conserva la esencia del principio. Mi padre vino de Suiza, fue migrante, vino a Suiza y puso aquí la bodega. Veías actividad en la calle, veías movimiento y ahora lo ves muerto. 50 años después la casona sigue siendo la comunidad más grande de León. Si tú coges un taxi, ¿dónde va la casona? Nada más que digas eso, ya sabe todo el mundo dónde está. Un nombre y una vida que forman parte ya de la historia. El barrio de Pinilla parecía negado y el alcantarillado no daba abasto, lo que indica que por esa zona no ha cambiado mucho el panorama. Podrán ver ese reportaje sobre la casona de Pinilla en Informe León a partir de las 11 de esta noche. Y este día nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. Comercial Electrón y sus primeras marcas les avanzan los breves. La alianza UPA-COAG reclama a la Consejería de Agricultura que resuelva ya las ayudas por la sequía de 2022. Alegan que la orden fue publicada el pasado 30 de agosto, pero que los afectados siguen sin conocer a día de hoy si está aprobado o denegada la ayuda que solicitaron hace ya cinco meses. Se trataba de subvenciones de mínimos para garantizar el suministro de agua para el aprovechamiento de pastos de los ganaderos. La Cámara de Comercio de León y la Junta impulsan el programa de consolidación empresarial que pone a disposición de los emprendedores una serie de actuaciones con el objetivo de ayudarles a superar los retos que se encuentran en los primeros años de creación de su empresa. Para ello, la Cámara organiza talleres gratuitos de gestión fiscal de autónomos, protección de datos y tesorería, además de diagnósticos y análisis personalizados. Los juzgados necesitarían trabajar seis meses a puerta cerrada para resolver el atasco actual. Según los datos que hoy publica Diario de León, se ingresaron en el cómputo del año 53.400 causas, de las que 27.800 estaban todavía pendientes de resolución al término del ejercicio. 
En la provincia se resolvieron 52.200 asuntos, cifras similares al año anterior pero con mayor tasa de pendencia, más asuntos pendientes acumulados. Conocemos ahora la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en la avenida de la Facultad, en José Aguado, en Fernández Ladreda, en Santos Ovejero y en el Paseo de Papalaguinda. Una pausa y enseguida en el tiempo para el deporte hablamos de Muaytei con el pugil Alejandro Ferreiro que acaba de regresar de México con una nueva victoria en ese campeonato internacional. Bioleón te avanza los deportes. El luchador leonés de Muay Thai, Alejandro Ferreiro, acaba de regresar con un nuevo triunfo en su prometedora carrera como profesional. Tras quedar campeón de España en 2021, ahora confía en seguir escalando posiciones en el panorama internacional. Otro paso adelante para Alejandro Ferreiro en su trayectoria profesional en el Muay Thai con otra victoria en el Campeonato Internacional de México después de ser ya campeón de España en 2021. Arrastrábamos muchas preparaciones seguidas, había peleado bastante este año y fue como la guinda del pastel, la verdad. El chico salió fuerte y habíamos preparado terminar con los codos, entró en dos manos seguidas y luego mientras el Diego me dijo desde la esquina que cambiase, que metiese la mano izquierda recta y cambiase con el codo derecho y así fue. Llegó, hicimos daño. Y se terminó. Sacrificio y muchas horas de entrenamiento, no hay otro camino para esta exigente disciplina en la que ha contado con el apoyo del fisio Sergio Muela. Todo ese cansancio físico, mental, suma, pero bueno, la verdad que se preparó muy bien. Eh, el peso siempre, el hándicap de, del peso en, en este tipo de deportes de, de contacto, pues es, es siempre una dificultad a añadir. Y bueno, y la verdad que lo vi, lo vi genial. Ya. Ahora una breve parada a la espera de nuevos combates con los que ir ampliando su bagaje como profesional. Lo que quiero hacer a partir de ahora es pegarme con gente de renombre, de arriba, con la que siempre he visto en vídeos, y hasta aspirar a eso, tener muchas peleas y, y sonar y tener rivales de renombre. Siempre hay nuevos retos y detalles que pulir para el sueño de medirse a los mejores del mundo. Y en fútbol, algunas de las mejores canteras del fútbol español están esta semana en la ciudad con la disputa de la fase final de la Copa del Rey. En la primera jornada del Reino, el Real Madrid se impuso 0-2 al Atleti de Bilbao. El cuadro blanco dirigido por el exjugador Álvaro Arbeloa es el primer finalista y buscará revalidar el título en la cita del próximo sábado. Por su parte, el otro finalista será la Unión Deportiva Almería, que ganó 2-1 al Deportivo de la Coruña. Neumáticos Kilómetro Cero les ofrece la información del tiempo. Hasta las 12 de esta noche se va a mantener la alerta amarilla en la provincia, en la meseta y en la zona norte de la Cantábrica por rachas fuertes de viento de hasta 70 km por hora. Mañana viernes será una jornada con probabilidad de precipitaciones, pero van a ser débiles, dispersas en el oeste y en el norte. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios, las mínimas las más frescas en torno a los 5 grados, las máximas en ascenso hasta los 17. Los vientos en el oeste, como decimos, con rachas fuertes en la montaña. Hacía tres décadas que el Instituto Leones de Cultura no convocaba becas en materia artística. Hoy abre sus puertas en el ILC un proyecto que reúne a cinco artistas leoneses que han recibido 10.000 euros de beca para desarrollar sus propuestas. De las ilustraciones de ciencia ficción de Jonathan Notario, con un viaje inspirado en la pandemia, con referencias al cómic, hasta la llamada de atención a la pérdida de la biodiversidad que hace en los prados Susana Cámara, que ha creado un tapiz de paisajes vegetales. También forma parte de esta muestra doble bombo con un 
un seguimiento al mundo trashumante de las ovejas durante un año o un mundo feliz con archivos dirigidos a los jóvenes y su necesidad de comunicar. Por último, Eduardo Fandiño con sus espacios vaciados en una muestra fotográfica de mil copas rellenas con lodo y agua del pantano de Riaño. La exposición se puede visitar en la sala provincia del edificio Fierro hasta el próximo 31 de mayo. Pues bien, el Instituto Lanes de Cultura recuperó esa iniciativa que hacía más de 30 años que no se había convocado ninguna eh, beca de este tipo y mediante un jurado de expertos que estuvo presidido por el director del Museo Nacional, Reina Sofía, se seleccionaron cinco proyectos, solo cinco proyectos de un total de 90 que se presentaron. Y hoy también reabre la cueva de Valporquero. Tras el cierre habitual del invierno comienza una nueva temporada en la que de momento estará disponible de jueves a domingo y el lunes de Pascua. A partir del 1 de mayo y hasta el 30 de septiembre ya se podrá visitar todos los días y el 10 de diciembre cerrará esta campaña. La cueva ya tuvo una apertura previa este fin de semana cuando recibió a 313 visitantes. Una nueva oportunidad para disfrutar de un paisaje insólito, de estalactitas, estalagmitas, coladas y columnas que abrió sus puertas al público en el año 1966. Seguro que muchos de ustedes en su infancia no han olvidado a los payasos de la tele ni a Miliki. Estos días se puede disfrutar en el Auditorio de Ciudad de León de Cir Clásica. Es el homenaje que Emilio Aragón hace a su padre Miliki con el sueño que tuvo. Tendrá seis pases hasta el domingo. Con esta propuesta, este recuerdo al circo que ha pasado de generación en generación. Nos vamos, continúa toda la información en Castilla y León Televisión. Que pasen feliz tarde esta mañana. Un sueño que viaja al pasado y que trasciende generaciones. El sueño de Miliki se hará realidad hoy en el Auditorio de León. El espectáculo de Emilia Aragón rinde homenaje al legado de su padre y recupera canciones y personajes emblemáticos como Don Pepito y Don José. Algo que, que ha calado tanto en tantas generaciones, eh, tener la suerte o la oportunidad de, de dar vida a estos personajes, pues para nosotros ha sido un absoluto honor y encima rodeados de todo este elenco de maravillosos artistas, cada uno referente en sus disciplinas, pues hace que, que sea un espectáculo redondito, al el cual no queremos que, que se pierda nadie. La obra cuenta la historia de Miliki, un niño que sueña con ser payaso, un deseo tan fuerte que su mundo se llena de luz, color y acrobacias. Se trata del proyecto más personal de Emilio Aragón, que pretende despertar el niño interior de varias generaciones. Los papás y los abuelos, digamos que rememoran aquellas, aquellas tardes en torno al televisor disfrutando de Gaby, Fofo y Miliki. Y, y nosotros, ¿no? Me voy a meter en, en las generaciones más, más jóvenes, pues ponemos cara por, eh, por, por primera vez y, y, y cuerpo a estos personajes de, de estas canciones que tanto nos han tarareado. Cir Clásica, el sueño de Miliki, lleva de gira desde septiembre y hace parada en León hasta el domingo, con seis pases para poder disfrutar de esta obra. <risa>